，恰恰相反，他一点都不优秀。念书的时候成绩马马虎虎，整天只想工作，个性丢三落四，十分让人头疼。好了，这道题我给你写了三个解法，你都背下来。你太可怕了吧！不是说你们法学院的高数要比我们的简单吗？我高中学的是理科。你们化学系也会觉得有你这样的学生是场灾难吧？你给点面子嘛。你给我了一个微笑，我可不可以用一个拥抱还你？睡醒了，半个小时。你自己看一下，阅读理解错了一半，你这样四级怎么过？我才大一呢，我大一就过了。我想问一下，甲乙丙丁这四个人，各负主责任，应该怎么判？第三排的这个女生，哎，第三排这个女生，对，就是你，你来回答一下，甲乙丙丁应该怎么判？这么简单的问题还要想那么久吗？把他们都关进去。啊，这么说你对我讲的这个新法课那么感兴趣？教授，人家是跟着男朋友来上课的。哦，请问一下，他是谁的女朋友？能不能站出来让我认识一下？我的，我同学啊，学习光一个人好不够啊，家庭教育非常重要。一个堂堂法学院的大才子的女朋友，居然是个法盲，以后走出去。脸上也不光彩吧？她一定很漂亮吧？对呀，还不错，不过比她漂亮的人也不少。那一定很有气质。她很丑。啊，不优秀、不漂亮又很丑，何乐是你也不喜欢。那时候眼光不好，喜欢就喜欢了。没有办法。算了，先洗个澡吧。
来来来，都进来吧。呃，到了这儿就千万别客气，就跟到自己家一样啊。冰箱有各种饮料啊，呃，想吃吃，想喝喝，但有一条，许吃不许喝。周国贤，卖什么钱？住这种豪宅的人从来不换钱，我换钱吗？他换钱啊？这里边有卫生间，想洗澡现在就可以洗。哦哦哦，他说他这这拿着，该该该该怎么干什么？哇，怎么样？没见过吗？我没见过，他是对面是哪？对，对面摆摊的。晚上这可以烛光晚餐，变形更美。那是那个吃的吗？吃的。那那个吗？那那个吗？那那个吗？那那个吗？那那个吗？那那个吗？那那个吗？那那个吗？去吧，蝎子船。何大律师，哎，你先帮我招呼一下。哎，这什么情况？你不是说要聚餐吗？对啊，就在家里。你也不说一下，我刚刚就这么跑出去了。你的头发……嗯，没有了。我今天跟小何一块出去出外景，路过一个发型屋。进去之后，就给人现着。这姑娘怎么在这儿啊？这么快就好上了？不会吧？这什么效率啊？而且我感觉他们同居已经不是一两天的事情。嗯，刚才还在说何律师一本正经，居然和别人同居，看错他。就是我，这何以琛啊，只要一遇到张国成，所有的原则啊都可以打个折扣。怎么样？合法，合法什么意思？就是男女双方在平等自愿的基础上建立的长期契约关系。简单的。诸位，惊天地泣鬼神的爆炸性新闻，咱们的何大律师和刚才。不是你发的，你要准备红包吗？他们现在是鸟照家时，他们居然结婚了。是你捡到了何律师的钱包来事务所归还的吧？好像是。你知道那个吗？他第一次来事务所是我接见的他。那个时候呢，他捡到了何律师的钱包，可能因为里面有身份证或者证件之类的吧，所以他就来事务所归还了。所以我推断
，他们俩肯定是因为这个钱包而相识，从而呢就产生了一段非常美好而幸福的爱情故事。所以说，女士们、先生们，拾金不昧多么重要！以后捡到了钱包，一定要记得归还。坦白从宽，抗拒从严。那个恋爱经过如实招来。你可以保持沉默，但是你所说的每一句话都可能成为呈堂证供哦。好，我坦白，能不能一边吃一边说？哎，我提议啊，让我们一起祝福这对新人新婚快乐，早生贵子啊！快乐，快乐。哎呀，这人生真是不可思议啊！你们绕了这么大一圈，没想到还真能绕回来。说实话，七年，你真的一点都不在意？你让我怎么回答你？我也知道什么最重要。不过你小子嘛。一向都知道自己要什么，自控能力都非常强。很久没见你抽烟了吗？几乎不抽了。那你还记不记得第一次抽烟的味道？那时候我觉得，这真是个好东西。它让人觉得这个世界上还有可做的事。恭喜你啊，兄弟，你真是放下了。仓促了，一点准备都没有。你刚刚给我打电话的时候，也没说会把他们带家里来。你不是跟我抱怨，不把你介绍给朋友亲人？谁不喝吐了，谁也不许走啊！啊啊不送了，谢谢，谢谢大家，谢谢。嗯，去收拾一下。不用了，明天等钟点工过来收拾吧。哦，那我先去睡觉了。等一下。昨天你问我的问题，我只回答了一半。什么问题？还有前半个问题我没有回答。我不后悔。